हॅलो एव्हरी वन गुड मॉर्निंग कसे आहात तुम्ही सर्व ब्लॉगला खूप लेट सुरुवात करते मी कारण की आज तर मूडच नाही मेन म्हणजे ब्लॉग करायचा पण कारण की आज माझी तब्येत डाऊन आहे कारण की इकडे एवढं ऊन आहे इतकं ऊन आहे आणि ते ऊन मला चांगल्यापैकी लागलंय सो तरी म्हटलं की चला थोडंफार तरी ब्लॉगला सुरुवात करू भरपूर दिवस झाले ब्लॉग पण टाकला नाही आहे तर आम्ही उठलो सकाळी छान ब्रेकफास्ट केला आणि त्याच्यानंतर तसंच मी गार्डनमध्ये गेली होती ती आणि मँडी म्हणजे जो आमचा नेबर आहे ना त्याने मला एक छोटंसं गिफ्ट दिलं खास करून गार्डनसाठी मी ते लवकरच दाखवते आणि आता झाली आहे जेवणाची वेळ आता लंच टाईम आहे तर आम्हाला म्हटलं यार आज आपण नॉनव्हेज नको बनूया काय आणि तसं पण मला ॲसिडिटी झाली एक तर विल हॅव सम लाई लाईट थिंग आणि आज मी बनवते साबुदाने साबुदाने वडे वडे फ्राय होत आहेत हे ऑलरेडी फ्राय होऊन झाले आहेत दोन मिनटं कॅमेरा हातात पकडला आणि हे वडे चिटकले नाही दे आर डुईंग वेल इकडे इतकी गर्मी आहे ना बाहेर इतकी गर्मी आहे ना की अक्षरशः कुठे बाहेर जायचं पण मन नाही करत ते इतकी गर्मी यार एकदम आणि माझ्या डोक्यात कल्पना सुचली आहे की मी कालच आम्हाला बोलली आता एवढं कडक ऊन पडलंय ना इकडे तर ना मी इकडे लोणचं बनवते आणि बटाट्याचे वेफर बनवते बघू किती सक्सेसफुल होतं का प्लॅन कारण की थोडं जरी बाहेर गेलं ना तरी एकदम चक्कर आल्यासारखी होते इतकं म्हणजे खूप कडक ऊन पडलंय बाहेर मस्त पैकी लंच रेडी आहे योगट विथ जॅगरी साबुदाना वडा आणि ही कोकोनट अँड कॅशुनट डिप किंवा चटणी तर आता झाले साडेसात आणि आम्ही चाललो आता इलफडला अरे बास्केट घ्यायचं विसरली मी अनु बास्केट दे ना पण बास्केट आणते ना भाजीला अनु का नेमकं मी बास्केट घ्यायचं विसरलं एवढं प्लॅनिंग केलेलं एवढं ते बास्केट घेऊन ठेवलंय मी मी प्रत्येक वेळी बोलते असं मार्केटला घेऊन जाणार मी ते छान बास्केट वगैरे नेमकं आज जायचं होतं तर ते बास्केट पण विसरली निघायच्या चक्करमध्ये आणि आज आम्ही ट्राय करतोय लेबनीज क्युझिन फिंगर्स क्रॉस तिकडे तरी काहीतरी मला चांगलं माझ्या पॅलेटचं म्हणजे खायला भेटेल इकडे भरपूर सारे रेस्टॉरंट्स आहेत पण स्पेशली मला तर काहीच आवडत नाही आणि याला काही द्या तुम्ही याला फक्त मीट असेल तरी पण चालतं ही एन्जॉयज लेट सी कसं आहे ते रेस्टॉरंट तर आम्ही इतकं सगळं ऑर्डर केलं होतं अँड इट वॉज रिअली लुकिंग व्हेरी नाईस अँड डिलिशियस पण हे माझ्या पॅलेटला काही आवडलं नाही बट आम्हाला पाहू शकतात किती मस्त मजा करून एन्जॉय करून खातोय खूप खुश आहे ना तू एकदम आम्ही जस्ट घरी आलो होता आणि माझ्या तोंडावरून तुम्हाला दिसत असेल मला अजिबात म्हणजे अजिबात म्हणजे अजिबात आवडलं नाही टर्किश रेस्टॉरंट होतं आणि मी एवढी एक्सायटेड होती मी आम्हाला बोलली यार आज जेवण नको बनवायला लेबनीज टर्किश सो कॉल्ड फूड आपण खायला जाऊया छानपैकी अँड आय थॉट आय विल एन्जॉय असं दिसत तर होतं खूप असे छान ग्रिल्स होते तिकडे असं एकदम चमचमीत असं एकदम मस्त स्पायसी वगैरे असं फूड दिसत होतं स्पायसी तर सोडा तर आता चव पण नव्हती अकॉर्डिंग टू मी तर आय गेस आम्ही ऑर्डर केलं होतं चिकन शीश आम्ही लॅम्प चॉप्स खाल्ले आणि हमस मागवलेलं आणि कॉम्प्लिमेंटरी ब्रेड आणि सॅलड होतं हमस तरी ठीक होतं आणि ते चिकन शीश तर काय होतं काय माहिती एवढे मोठे मोठे चिकन जे चंक्स होते फ्राईड ब्रेड होतं आणि इट वॉज जस्ट टमेटो सॉस बाकी काही नव्हतं त्याच्यामध्ये पूर्ण माझी इव्हनिंग स्पॉईल झाल्यासारखी झाली यार असं वाटतं कशाला गेली मी प्लीज जर माझा कोण सबस्क्रायबर आहे आणि तो लंडन मध्ये राहतो प्लीज मला रेस्टॉरंट सजेस्ट करा की कोणता चांगला रेस्टॉरंट आहे जे मी विजिट केलं पाहिजे
हेलो एवरीवन कैसे आह तुम ही सर्व इट्स मंडे और स्टार्ट ऑफ न्यू वीक टुडे आणि आता इथे झाले साडे बारा आमचा ब्रेकफास्ट वगैरे छानपैकी झाला आहे आणि म्हटलं लेट्स गो अँड चेक आउट ऑन माय बेबीज हाऊ दे आर डुईंग तर मी इकडे आली तर पहिलं तर वेदर एकदम बेकार आहे आजचं इतकं ग्लुमी वेदर झालं ना सकाळपर्यंत एवढं छान कडक ऊन पडलेलं आणि आता पूर्ण ग्लुमी झाले तुम्ही पाहू शकता तिकडे पूर्ण ग्लुमी वेदर आहे पूर्ण असे काळे ढग आलेत पूर्ण काळे ढग आलेत सो मी आणि वेदर फोरकास्टवर पण सांगते की आता पाऊस पडणार सो मी माझ्या प्लांट्सला इकडे सिक्युअर केलंय कारण की हे खूप छोटे आहेत सध्या सो यांना चेअरच्या खाली ठेवलंय काही काही जे मोठे आहेत त्यांना तसंच ठेवलंय तिकडे कोरियंडर ठेवली आहे मेथी इज देअर तशीच ठेवली आहे हे बाकीचे पाणी सहन करतील असं वाटतंय एवढा तर पाऊस नाही व्हायचा बाकीचे सगळे तिकडे उघडे आहेत तसेच इतकं छान वाटतं ना इकडे जेव्हा असं कडक ऊन पडलंय ना अगदी स्पायडर इकडे इकडे एवढं कडक ऊन पडलेलं असतं मस्त पैकी आम्ही छान फॅन लावून वगैरे बसतो फुल असा इंडियावाला फील येतो की एकदम गर्मी आहे एकदम छान आणि त्यामध्ये ए सी किंवा फॅन लावून बसलो आहे इट्स व्हेरी नाईस आणि हा मला तुमच्या सर तुमच्या सर्वांना एक विचारायचं आहे माझ्या गार्डनमध्ये हल्ली ना फॉक्स येतो म्हणजे युजली फॉक्स येतच राहतात तिकडे पण हल्ली रोज फॉक्स येतो आणि तो रोज सॉईल डिक करतोय प्लांट्स पण सगळे डिक करतोय आणि लिटरली ना प्लांटची वाट पण लागत चालली म्हणजे थोडं तर काय असं केलं पाहिजे ज्याने फॉक्स येणार नाही आणि आला तरी पण तो काय म्हणजे प्लांट्सला काय हार्म वगैरे करणार नाही प्लीज यार काय सोल्युशन असेल तर नक्की शेअर करा आय विल बी व्हेरी थँकफुल आणि आज प्लॅन होता स्टार्टफर्डला जायचा वगैरे थोडं बाहेर जायचं पण आता इकडे पाऊस दाखवतो तर काय सगळं तो प्ला बेतच पाडला आहे आम्ही बघू काय करतोय आता आणि इकडे विजा जोर जोरात गडकत आहेत की कडकडत आहेत काय माहिती आणि आता जोरात वादळ सुटणार आहे मला तर वाटतं पण तर हलायला लागली आहेत पूर्ण इकडे पण जोरात पाऊस पडायला सुरुवात झाली इकडे एवढा जोरात पाऊस चालू झाला एवढा जोरात मी तर फर्स्ट टाइम म्हणजे एवढा हेवी रेनफॉल बघते इकडे पूर्ण काळे ढग आले तिकडे हेवी रेनफॉल होत तर आता झाले साडेसात आणि मी गेले ऑलमोस्ट तीन ते चार तास गार्डनमध्ये होती आणि बापरे निघालं बघ आणि फायनली मागे जो पॅच दिसते तुम्हाला तर जे प्लांट छोटे होते ऑलमोस्ट मोठे झालेले ते त्यांना फायनली मी ग्राउंडवरती आता प्लांट केलंय तिकडे सगळं खोदलं व्यवस्थित नीट आणि त्यांना प्रॉपरली डिक केलंय मी दाखवते असा व्ह्यू आहे गार्डनचा आणि हे जे स्प्रिंकलर दिसतो ना मागे ते दिलंय आमचा नेबर आहे ना मँडी बापरे इकडे आलं मँडीने खास करून ते स्प्रिंकलर आणलंय की अरे यू लाईक गार्डन सो आय वॉट दिस आणि त्याला हे ग्रास एकदम ग्रीन राहिलेलं पाहिजे होतं सो त्यांनी ते स्प्रिंकलर आणलंय की सगळ्या झाडांना पण ते पाणी जाईल आणि मी दाखवतोय कुठे कुठे काय लावलंय तर सर्वात आधी हा जो कॉर्नर आहे तिकडे सगळे गार्लिक प्लांट केलेत लोकल मार्केटमधून मी गार्लिक आणलं होतं त्याला प्लांट केलंय मग इकडे हे सगळे टोमॅटो आहेत आणि इकडे या वेल आहेत पम्पकिन पम्पकिनच आहेत ह्या आणि या पोर्शनमध्ये अजून काय लावलं नाही तो एम टी ठेवला आहे आणि या चिलीजला सेपरेट केले तीनमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये ॲक्च्युली गार्लिक लावला होता पण तो गार्लिक काढला आणि त्याच्या आत त्याच्या आतमध्ये एक गार्लिक आला हे मस्क मेलन हे टमेटो जो माझं फार जुनं प्लांट आहे हे दोन टमेटो अजून इकडेच आहेत हे बाकीचे टोमॅटोज लावले इकडे ग्रीन चिलीज आहेत आणि हे चार टमेटोज लावले आणि हा पॅच पण जो पॅच आहे इकडे तो मी रेडी करून ठेवला आहे की म्हणजे थोड्या दिवसांनी अजून जेव्हा चिलीज कॅप्सिकम मोठ्या होतील तेव्हा त्याच्यामध्ये मी प्लांट करणार आहे आणि मस्तपैकी रोजेस वगैरे ब्लूम झालेत इकडे चमेली पण आली चमेली पण भरपूर आली आहे पहा 
पूर्ण कड़ा है चमेली चा इकड़े फार छान फ्रेग्रेन्स ये तो आता इतने साढ़े सात एंड स्टील इट्स व्री ब्राइट कारण कि इकड़े समर तो असत समरला मे यूजली इकड़े सनराइज नाइन थर्टी नाइन फोर्टी फाइव कि टेन टेन थर्टी टेन होते लास्ट आ थोड़ा दिवस नर तीन वजता कालोख कि शांतता बट दिस वेदर इज स्टील व्री नाइस मे जरा बर वाट यार ब्राइट है भले ही लोक बिक को इकड़े को दसत न सेगे बट स्टील इट्स गुड नाइस एंड ब्राइट तो हालां मटल अपन थोड़स मार्केट मधे जाऊन यू खूब वे घरी हो तो आम चल रहा आम फेवरेट आंटी का शॉप मधे हाँ मैं खूब थकली होती गार्डनिंग करूँ मजे हाथ दुख और बोट पन दुखत होती अक्षरशा सो मैं जास्त का शूट नहीं के हा होता आम वीकेंड स्पेशल ब्लॉग आवड़ा तो नक्की लाइक करा कमेंट करा शेयर करा चैनल सब्सक्राइब करा भेटवा लवकर एक नवीन ब्लॉग मे